Cześć, z tej strony Fryzak, widzimy się w kolejnym odcinku drugiej części tego filmiku Ostatnio wybroniliśmy nasz atak, teraz tutaj wrogie Polska kontynuują natarcie Myślę, że będziemy się zabierać my teraz do ataku Mamy już trochę wojsk, nie możemy robić więcej Mamy maksa Trzeba tu coś zadziałać Chyba uruchomić lekko Tak, wojska z tyłu, gdyż ponieważ wow, 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 wow. Wow, 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 Tego tu jest dwa, bijemy się na dwa fronty. Fantastycznie. Trzeba to szybko rozwalić. Okay, to się udało. Tu też. Tu co się dzieje? Okay. To idziemy tu do pomocy. Kto w nas strzela? Zgubi nam jednego typka. Tak brutalnie. Hamuwa taka. Henry and Matilda's forces struck out at the besieging army, weakening the enemy's hold on Hollingford's perimeter. Teraz zróbmy sobie to. Na pewno. Idźmy sobie chyba dalej. Nie wiem, co tutaj już damy radę. Mamy sporo tego wszystkiego, więc... Tylko troszkę sobie może poczekajmy. Tam mam nadzieję nie będą nas jakoś ambitnie atakować. Niech troszeczkę nam podleczą naszych żołnierzy. No być okay. Czy możemy sobie dorobić? Możemy sobie dorobić wojsko i sobie je przyślemy tutaj. Tutaj kogoś mamy, tutaj też kogoś mamy. Sobie zaczekajmy, aż to sobie może tam zrobią. Leczymy, więc... Pewnie to będzie duży plus. Mogliśmy troszkę więcej zrobić tych, tych kapłanów. Ale teraz to już jest tak O, jeszcze Tak, tych dwóch od razu chodźcie tu. Czyli możemy to rozwalić? Nie, 
Nie, jeden monk, o nie, jeden nam zginął. I to pesio. Ale zrobimy sobie dla bezpieczeństwa dwóch. Jeszcze na potem. Będziemy powoli szli dalej. Dobra. Co? Zabili nam tego? O nie. Idziemy dalej. Trzeba przejąć kolejne wioski. Halo, a wy co? Matilda's forces cut down the besieging army, clearing another section of the blockade. Get ready for this. Is there something we need? Here. We are seeking for actors. The foe is on the way. Let us go. Let us go. Let us go. Let us go. Weźmy sobie to złotko. Halo, suń dupkę. O rany, co to był za dźwięk. Co to był za dźwięk? A jeszcze tutaj są. Okej, okay, nasze wojska trzeba będzie sobie... Trochę odnowić. Matilda's forces overwhelmed the enemy and cleared the castle's perimeter. Defeat the final attack. Way. Okay. 
Co to jest? Tu. Co, 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 Proszę mi tu. No jak ja, jak tu nikogo nie ma. Nie dobrze. Boże, sztyp. Ma uciekanie. Daliśmy radę. Fantastycznie. The joint forces of Matilda and Henry had swarted King Stephen's siege of the strategic castle at Wallingford. After over a decade of conflict, Matilda's claim to the throne was still alive. Mamy zwycięstwo. Ok, no i teraz kontynuujemy sobie kampanię. At Wallingford, in the shadow of the castle, Matilda's faction, commanded by her son Henry, proved it was still willing to fight King Stephen for the crown. But after 15 years of conflict, both sides had had enough. So, they made a deal. Matilda would surrender her claim to the throne on condition that when Stephen died, her eldest living son Henry would succeed him. A year later, he was crowned King Henry II and proceeded to grow the kingdom into the mighty Angevin Empire. But, once again, What the king had spent his life building, his own children were destined to destroy. King Henry II had four surviving legitimate sons, and he planned to divide up his kingdom between them. But they fought bitterly for dominance. Against the odds, Henry's youngest son, John, became king. But King John was deeply unpopular. He lost huge swathes of the Angevin Empire gained by his father, then failed to reclaim them in expensive battles. Paid for by taxing his subjects. Eventually, England's barons could take it no more. They forced John to agree to a charter that restricted his power. The Magna Carta. But he went against his word. Furious, they rebelled, inviting Prince Louis of France to invade England. In 1216, Louis sailed to Dover and set his sights on taking this. Dover Castle. Held by forces loyal to King John, it was commanded by Hubert de Burgh. 
He described the castle as the key to England. He was right. If it fell to the French, so would the kingdom. Siege of the Dover. No, it's beautiful. W tej misji już nie wiem, co będzie się działo. Jesteśmy akurat w połowie odcinka, więc możemy sobie ją zacząć. Asked to invade by the rebel barons, Prince Louis's French army launched an assault on the castle at Dover, opening a crack in the outer defences. The invading forces charged the castle walls. The garrison at Dover would meet the French with clenched fists and an iron will. Dover could not fall. Commander Hubert de Burgh. Rallied his men to hold back the French and defend the castle. Uh, mamy hold of the French siege. Oh, matko, jakaś pauza. Bo tak. Eee, tu mamy trochę zaplecza. Ogólnie musimy to utrzymać, tak? Dobrze, dobrze. Nie, dobrze. Dobrze wiedzieć. Tu, tu, tam, wszędzie. Zróbmy sobie najpierw te ulepszenia. Trochę ich szybciej kosić. Zerararararam. Wytrzymają. I... Na no, tych chyba nie mamy w ogóle. Drewna złota nie mamy w ogóle. Łobatko. Złota nie ma. Złota nie ma. While the castle's garrison thwarted the first French attack and prepared for a second, a new resistance force was building in the English countryside. A skilled bowman and a fierce patriot known as Willikin of the Weald began to muster a resistance to the French invasion. Determined to keep the crown in King John's hands, Willikin would rally every available archer to the cause. What is that? He's really king. I got the long bow. Mm, 10 minut. Uh. O jeju. I co? Gdzie mamy się?
Ale jak sobie przyjdziemy tym, to coś się stanie, czy się nic nie stanie? Okay. Mm. Nie ma złota. Gdzie mamy koników? Nie mamy. With his bowmen assembled, Willikin planned to ambush the French siege engines on their way to the enemy camp. No i co? Przecież ja tu nic z tym faktem nie zrobię. Co to mi dało? O, pięknie. Okej, okay. tu kogo by sobie zobaczyć? Czy tu mamy jakieś złoto? Mamy. Złoto możemy tylko tak pozyskiwać, że trzeba będzie je sprzedać. Za... Z czego my robimy najwięcej? Trzeba będzie budować dużo farmy. Hmm, tutaj nie mamy miejsca na farmę, więc idźcie tu. Tutaj zostawimy sobie tylko dwóch do pomocy, żeby nam ewentualnie naprawili. No. Czy tu się nie da przejść? Urany. Urany. No i nie dobrze. Nie dobrze. Aha, tutaj tylko jest wyjście, żeby się tu dostać. Trzeba przejść sobie. Nie dobrze, bardzo nie dobrze. Co my mamy z tym zrobić? A nic nie poczniemy pewnie. Nic pewnie z nimi nie zrobimy. Więc. Enemy room, już to był next attack. Aaaa, nie dobrze. Trzeba. O, mamy. A gdzie my mamy? Trzeba by było to przełamać. Ja 
Bartender Hester. Look for your beauty ready, Freckis. To read it new to this. Donald Upper on the red. Should have been here then. Where's the other one? Yeah, just. Which yeah, is Chief Condente to serve him? Yeah. In Hester? Some French reinforcements made it to their siege camp, adding more numbers to their next attack on the castle. No, dobra, dobra, co ja tak poradzę? Gdzie mamy łuczników? Okay. Czy tu też idą? Mam nadzieję, że nie. Czy nie będzie tak źle. Siczu mi pan. Jeszcze jedno to. Ile tu ich może być? Mogę tak zrobić? A, mogę. 47, 53, no. Powiedziałbym. Koniecznie chciałem to. Chciałem. No ale dobra, narzekał nie będę. Na razie sobie poczekajmy na ten atak. Gdzie ten atak będzie? Nadzieję, że to wystarczy. Bolstered by the addition of their reinforcements, the French committed the full force of their army to a second assault on the castle. Ah, yes. Ej, 
temne to. Okay, that was him. With Willikin's archers weakening the siege from outside the castle, the garrison at Dover repelled the French attack. Willikin ordered his archers to resume their strikes on the French reinforcements. Dobra, lecimy na nich, bo tutaj nasi nie mogą przejść, bo mało jedzonka cały czas. No ale żeby aż tak Sobie lepiej róbmy wojska, bo może być źle. Cóż my tu zostaniemy? Okej, okay, moi drodzy, myślę, że pożegnamy się w połowie tego odcinka. Zapraszam już do następnego. Nie zapomnijcie o łapce w górze, subskrypcji. I był z wami Fryzek. Do następnego. Hej!